Good morning to SVB students. Now, we will talk about this class. Plus 1 Commerce, la, Unit 2 Forms of Business Organization, la, Chapter 9 Governmental, Government Organization. We will talk about this topic. Abdina, advantages and Disadvantages of Government Company. One government company has what advantages and what disadvantages are you going to talk about? First, the advantages are you going to talk about? First, we have to talk about easy formation. What is easy formation? Easy formation is what we have to talk about. One government company is what we have to talk about. It's very easy. இதில் பாருங்கள் ஏ கவர்மெண்ட் கம்பெனி கேன் பி ஈஸிலி ஃபார்ம்டு அண்டர் டு த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆக்டு ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியுமே என்ன ஆக்ட் படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் தான் இந்த கவ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிசிஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் தான் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் பாருங்கள் இன்டர்னல் அட்டானமி இன்டர்னல் அட்டானமி என்ன <laughs> private participation private participation அப்படினா என்ன தனியாரோட பங்களிப்பு இந்த இடத்துல தனியாரோட பங்களிப்புகள் இருக்கா பாருங்க த்ரூ கவர்மெண்ட் கம்பெனி டிவைஸ் த கவர்மெண்டல் கேன் அவைலபிள் ஆஃப் கேன் அவைலபிள் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் டெக்னிக்கல் நோ ஹவு டு த எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர் and foreign currency for example the hindustan steel limited has obtained technical and financial assistance from the ussr west germany and uk for its steel plant and pahil bilai and rurkela and durgapur ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தனியார் நிறுவனம் அப்படி தனியார் நிறுவனம் அப்படிங்கிறது அதோட மேலாண்மை அப்படிங்கிறது அதனுடைய அறிவு தொழில்நுட்ப அறிவு எப்படி இருக்குது அந்த அதில் சிறப்பு பெற்ற ஒரு நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு நபர் யார் இவங்க எல்லாரும் அரசு நிறுவனங்கள் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்துஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு தொழிற்சாலை நிறுவனம் தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதியுதவி பிலாய் ருர்கேலா மற்றும் துர்காபூர் ஆகிய இடங்களில் தொழிற்சாலைகள் நிறுவவும் ரஷ்யா ஜெர்மனி அண்ட் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது இந்த மாதிரி நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டு இந்த இதை பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஈஸி டு ஆல்டர் ஈஸி ஆல்டர்னால் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்போ ஈஸி டு ஆல்டர் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி கேன் பி சேஞ்சு பை த சிம்ப்ளி ஆல்டரிங் டு த மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அதாவது மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவுட் சைட் ஆஃப் த கம்பெனி இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிசிப்ளின் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாருங்கள் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது ஒழுங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் டிசிப்ளின் எப்படி இருக்குது த கவர்மெண்ட் கம்பெனி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி ஆக்ட் விச் கீப் டு த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆக்டிவ் அலாட் அண்ட் டிசிப்ளின் எப்பயுமே அலாட்டாகவும் டிசிப்ளினாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன தொழில் நிபுணத்துவம் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயி நல்ல குவாலிஃபைடான ஒரு பர்சன் குவாலிஃபைடான ஒரு மேனேஜர் பிகாஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பாலிசிஸும் அதை ஃப்ரேம் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பப் பப்ளிக் அக்கௌண்டபிலிட்டி பப்ளிக் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன பதிலளிக்க இயல்கிறது அதாவது த ஆன்வல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி ப்ரெசென்டட் பை த பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட அந்த ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக ஆன்வல் ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக அந்த மா வருஷத்தோட பட்ஜெட்டு ஃபுல்லாகவே யாருக்கிட்ட கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்கிட்டையும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ்கிட்டையும் கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரூஃப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் பேக்கடு வித் த எஸ்மேன் 
அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஆமா சாமி போடக்கூடிய போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் தான் கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் ஆஃப் ய கம்பெனி த ஆஃப் ய கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் டேரக்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் பீயிங் த மெஜாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹூ ஆர் எஸ் மேன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் தே ஆர் அனேபிள் டு த ரன் ஆஃப் த கம்பெனி பிஸ்னஸ் லைக் மேனர் ஸோ எஸ் மேன் போடுற ஆளுங்களை வச்சு இங்கே வேலை வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அட்டானமி ஒன்லி இன் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பெயரில் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல அட்டானமி அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது கவர்மெண்ட் கம்பெனியாக அது ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் இண்டிபெண்ட் கேரக்டர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்லி இன் நேம் இன் ரியாலிட்டி பொலிட்டி பொலிட்டீஷியன் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் இன்டர்ஃபர்ஸ் எக்ஸ்க்யூசிவ்லி இந்த டே டு டே ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனி அதாவது ஒரு பொலிட்டீஷியன் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி லெவலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அளவுக்கு அதிகமாக ஆக்கிரமிப்பு இங்கே கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் அது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் A fraud on the Companies Act and Constitution. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஃப்ராட் ஆன் கம்பெனி ஆக்ட் அண்ட் கன்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது நிரும சட்டம் அதோடய அரசியல் சட்டத்தில் நிறைய மோசடிகள் இருக்குது எல்லாமே இப்போது தப்பு பண்ணுற எல்லாருமே உள்ளே போயிட்டு டக்குன்னு ஈஸியாக வெளியே வந்துடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டத்திட்டங்களும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஃப்ராட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஃபியர் ஆஃப் எக்ஸ்போசர் ஃபியர் ஆஃப் எக்ஸ்போசர் அப்படின்னா என்ன பயத்தோட வெளிப்பாடு ஒரு ஆன்வல் ரிப்போர்ட் ஒரு கவர்மெண்ட்டு பார்லிமெண்ட் கிட்டேயும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிட்டேயும் சப்மிட் பண்ணும்போது அதோட ஃபியரை தெளிவாக காட்டி கொடுத்துரும் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கம்பெனி எக்ஸ்போஸ் டு த ப்ரெஸ் கிரிட்டிசம் தேர் ஃபோர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆஃப்டன் கெட் டெமான்ஸ்ட்ரலைஸ்ட் அண்ட் மே நாட் இனிஷியேட்டிவ் டு த கம் அவுட் வித் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் சம் சம்திங் இன்னோவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி அதோட நிர்வாகம் ஒரு டல்லாக இருந்தாலுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நல்ல லெவலில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க இது பண்ணி காட்டிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதுக்கடுத்த பாயிண்ட் நமக்கு லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் டிஸ்பியூட்டேஷனிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபிஃப்த் பாயிண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நிபுணத்துவ திறமை குறைவு அந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுமே எப்படி இருக்க மாட்டாங்க எஃபெக்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய ஃபேக்கான ஒரு டிஸ்குவாலிஃபைடான பர்சனும் கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பர்டைஸ் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மிக குறைந்த அளவில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டு பாருங்கள் செல்ஃபிஷ் ஃபங்க்ஷனிங் செல்ஃபிஷ் ஃபங்க்ஷனிங் அப்படின்னா என்ன சுயநலம் ஒரு அரசாங்கத்தில் அரசாங்கம் அப்படிங்கும்போது அங்கே சுயநலம் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர பொதுநலமாக மக்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எப்பயுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் என்ன சொல்கிறாங்க செல்ஃபிஷ் ஃபங்க்ஷனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம அடுத்து என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த லெசன் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு ஒன் மார்க் இருக்குது நாலு த்ரீ மார்க் அஞ்சு த்ரீ அஞ்சு டூ மார்க் இருக்குது அஞ்சு த்ரீ மார்க் இருக்குது அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது எல்லாமே ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் சேம் ஒரே மாதிரி தான் எல்லா கொஸ்டினோட ஆன்சரும் இருக்கும் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கிளாஸில் நம்ம அடுத்து என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேங்க